ప్రతి వ్యక్తికి విద్యార్థి దశ నుండే పుస్తకం తన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తుంది పుస్తకం ఎంతో విలువైందో తెలుసు కాబట్టి పెద్దలు పుస్తకం హస్తభూషణం అన్నారు పుస్తకం అనేది ఒక విజ్ఞాన భాండాగారంగా జీవిత బోధనీగా సరస్వతీదేవి ప్రతిరూపంగా భావిస్తారు ఒక మనిషికి పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వాన్ని సంస్కారాన్ని అందించే గురువునే పుస్తకం ఇంతటి ప్రాముఖ్యతను కలిగిన పుస్తకాన్ని నేటి ఆధునిక కాలంలో కంప్యూటర్లను మొబైల్ ఫోన్లను వాడుతూ పుస్తక పఠనంను మర్చిపోతుండటంతో పుస్తక పఠనానికి పుస్తక ప్రచూరణలకు కాపీ హక్కుల వంటి వాటికి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది చాలామంది రచయితలు పుట్టిన మరణించిన ఏప్రిల్ ఇరవై మూడవ తేదీని ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని నిర్ణయించి మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై మూడవ తేదీన యునెస్కో ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవంను నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ రోజునే కాపీ రైట్స్ డే అని కూడా అంటారు యునెస్కో ప్రపంచ పుస్తక దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచంలోని ఒక ముఖ్య నగరాన్ని ప్రపంచ పుస్తక రాజధానిగా ప్రకటిస్తుంది పూర్వపు కాలంతో పోలిస్తే రాను రాను పుస్తకాలను చదివేవారు ప్రచురించేవారు కాపీ రైట్స్ను పొందేవారు తగ్గిపోతుండడం యువతి యువ ఎక్కువగా సామాజిక మాధ్యమాల వైపు మొగ్గు చూపుతూ ఉండడం సామాజిక మాధ్యమాల వల్ల దుష్ప్రభావాలు కలుగుతున్నాయని తెలుసుకొని పుస్తకాలను చదవడం వల్ల మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుందని అందువల్ల ఎక్కువ మంది పుస్తకాలు చదివే విధంగా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది యునెస్కో